，钥匙还是没有变，跟克鲁兹的，还有之前的老英朗啊都一样。大家好，我是车轮，看一下今天这个车，这是个别克新英朗。看这个英朗呢，它是之前咱们都知道，这个新款的英朗推出的是三缸的，三缸一旦推出以后，抖啊！看一下啊，它这是个低配的机械钥匙，然后现在这车目前是跑了一千多公里了，这是个新英朗。看一下这车的外观，改款后的英朗显得更好看，前脸更漂亮，把中网和大灯贯穿式，然后前面就跟个小翅膀似的。看一下这个是二零二零款的。这是一个四缸机，从三缸又换回四缸了。这个四缸坐进去，一点都不带抖的，动静静得很。你就是坐进去，感觉就是如果说你在不知情的情况下，以为它是没着车呢。通用旗下这个别克和这个雪佛兰大面积搭载三缸发动机，别克旗下的英朗，还有凯越，还有这个悦朗，好多车型。全系都搭载这个三缸机，当时就没有四缸的，你买不着四缸的这款，所以说它的销量直线下降，因为这个好多人对于三缸机都不买单，因为太陡了，的确是陡。它为什么换回四缸机？就是因为它这个三缸机被人骂的销量直线下降。一七年的别克英朗，当时卖到四十二点一万辆的销量。超过了轩逸四十点零五万辆，所以说仅次于朗逸的四十六点一万。当时那可是真，真的，它的销量的确是牛逼。到二零一八年呢，它搭载这个三缸机以后，它的每年的就销量就直接下到二十六万了，相比二零一七年呢，直接降了一半。所以我告诉你说，它二零二零年不得不以换回四缸机，再不换的话，销量更惨淡。就简单的从别克英朗最大的教训，它从三缸换回四缸，从当时的三缸全系，到现在推出的四缸，就能知道三缸是不行的，绝对的落败的。看一下这款，这个的话，克鲁兹也是用的这款发动机，老款的发动机，这款反而特别稳，几乎没什么抖动。其实归根结底啊，这个三缸机啊，还是好多人接受不了。你就从简单的销量上就能看出来，当时的这个英朗的销量，那上升的差一点就是跟这个朗逸相匹比。但是呢，就是出了三缸机以后，然后销量瞬间下滑，它的优惠幅度但是特别大。当时就是因为这个推这个三缸机优惠幅度大得很。嗯，你想吧，那车一点三 T 的下来的话，八万多块钱，九万块钱也就就,就能拿下来了。朗逸你下来得十一万左右呢，对不对？所以说，不论配置方面，还是说这个动力方面，它推出的这个一点三 T 的发动机这款配置的话，还有这价钱都是相当给力的，性价比挺高的，但是唯独就是不保值。它就是为了降低油耗才推出的这个三缸机，美系车都耗油，谁都知道的。现在三缸机推出完了，好多人不接受，所以选择了别的车型。现在又重新推回了四缸机，重新推回四缸机也被人骂。为什么被人骂呢？配置跟不上去了，然后价格还高了，而且用的还是老旧的发动机。但是别管它多老多旧。这款发动机 L2B 发动机在通用旗下是一款非常可靠的发动机，没有说那么多毛病，但是它价格上去了，所以说估计还得被人骂，这个销量估计也不好上去，因为你这个十多万让人接受一个 1.5 自吸发动机，再加上个6 AT 的变速箱，我估计选择朗逸的人。也跟这个对比一下，估计显得朗逸的会多点所以说，估计这个销量的话往上涨也不好涨，除非他把优惠幅度还降回以前 1.0T、1.3T 的发动机那个优惠幅度。
那好多之前搭配全系三缸机的，比方说这个雪佛兰的克鲁泽，还有这个英朗是最大的案例啊，还有这个福特，还有吉利的，好多当时全系配套的这个三缸机的，现如今它都推出来这个四缸机，都已经在这个工信部上报了，在当下这个市场，让人接受三缸机还是属于少数的，他们陆续都会上上四缸机。还是表明了三缸机不行。问你的话，你会怎么选？买一个油耗低、小排量、配置高、价钱还便宜，但是如今又涨回去了，油耗也上去了，然后价格也上去了，优惠幅度没那么大了。如果是你的话，你会怎么选？行，今天就先到这里。喜欢的话点关注，拜拜。